గోపికృష్ణ జీకే టీవీ సో మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఎలక్షన్స్ ఏప్రిల్ లెవెంత్న చాలా ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి కదండి సో దానికి వచ్చేసి మనకు వచ్చి ఉపేంద్ర చోకల్ గారు సో మనకి సెనేటర్ గాను మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ పొలిటికల్ సిస్టంలో ఇన్ అండ్ అవుట్ యూనో అండ్ యువర్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు సో యువర్ ఫాలోయింగ్ దట్ వన్ అలానే మనకు వచ్చేసి దాము గేదల గారు సో ఇక్కడ కమ్యూనిటీ లీడర్గా అండ్ యువర్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఇన్ ఆంధ్ర మీరు చాలా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళి వచ్చేసి సో ఎలక్షన్లు ఏం జరుగుతున్నాయో తెలుస్తున్నారు సో ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో చూసారంటే మీకు అన్ని సర్వేలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చేట్టుగా చెప్పారు వైఎస్ఆర్సీపీ వచ్చేసి వస్తుందని అన్నారు కానీ చివరి నిమిషంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు సో ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ ఇదైతేనేమి మోడీ గారు వేవ్ అయితేనేమి ఆ స్మాల్ పర్సంటేజ్లో మీరు చూసారంటే స్లైట్ మార్జిన్లో గెలిచిపోయారు ఈసారి కూడా సర్వేలన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ వస్తుంది అనేసి చెప్తున్నారు సో హౌ డూ యూ సీ దాట్ హౌ ఇట్స్ గోన్ బి డిఫరెంట్ సో మీ అభిప్రాయం ఎలా ఉంది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ హ్యాస్ వీన్ ఈ హ్యాస్ హైదరాబాద్ ద వే ఇట్ ఈస్ దానికి చాలా చేశారు ఆయన ఐటీ భూమి అంత చేసి సో దెర్ ఈస్ లా ఆయన చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రేస్ చేశాడు చాలా అందువల్ల ఇప్పుడు కొత్త కొత్త క్యాపిటల్ చేసేసి దాన్ని కూడా ఆంధ్రదేశ ఆంధ్రప్రదేశాన్ని ముందుకు తీసుకురావడానికి ఆయన ఆధ్వర్యంలో బాగా జరుగుతుందని చాలామందికి ఉన్నది కానీ ఏమవుతుందంటే ఇది మన గొడవలు ఆయన పొలాల గురించి రైతుల గురించి ఎక్కువ చూడడం అని చెప్పి అది కొంచెం నెగటివ్గా వస్తుంది కానీ ఆయన అది ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు అందువల్ల అది గెలుస్తాడని చెప్పి సర్వే చెప్తున్నారు ఎలక్షన్స్ కానీ ఈయన పార్టీ కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీలో కూడా కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్టున్నాయి కొంచెం అందువల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఛాన్స్ బాగా ఉంది అంటారు థ్యాంక్స్ అండి సో దాము గారు సో మీ అభిప్రాయం ఎలా ఉంది సార్ నమస్కారం అండి జీకే టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ముఖ్యంగా లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కును ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఎట్లా ఉందంటే లాస్ట్ టైం ఈయన ప్రామిస్లు అంత ఎక్కువగా చేయలేదండి ఈసారి అంటే ముగ్గురు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవ్వండి లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవ్వండి మన జగన్ గారు అండి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు ముగ్గురును ప్రజలు కూడా తెలుసుకున్నారు ఎవరు ఏం చేస్తారు ఏమిటి అనేసి ప్రత్యేకంగా సో చాలా హామీలు కూడా ఇస్తున్నారు చాలామంది ప్రజలు కూడా చాలా బాగా మితిమారిపోయారండి తెలుసు దే నోస్ హౌ హౌ టు హ్యాండిల్ అండ్ హౌ టు ఎవరికి ఓటు వేయాలని వాళ్ళు కూడా తెలుసుకున్నారు బాగా ఇప్పుడు ఈ మధ్య అప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఈ ఈ ఎలక్షన్స్లో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ట్రై స్టేట్ లైక్ ట్రై ట్రయాంగిల్ ఫైట్ అని అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా సో అంచేత ముఖ్యంగా అఫ్కోర్స్ సిట్టింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చాలా చేశారు ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ దాట్ మనకు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ సెపరేట్ అయిపోవడం ఇది నాట్ ఈజీ దాన్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఎంతవరకు డెవలప్ చేశారు ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఇది నాట్ ఈజీ అండి ఒకసారి డెవలప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చేయాలండి డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది దానికి అయినా కూడా ఈవెన్ మన అక్కడ తీసుకుపోతే మోడీ గారు కూడా ఈ నాట్ అంతకుముందు ప్రామిస్ చేశారు తర్వాత ఏం చేయలే చేయడం లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్స్ రీజన్ అవ్వండి వాట్ ఎవర్ రీజన్ ఇది నాట్ హెల్పింగ్ ఫర్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ నో సో అందుకు కొంచెం వెరీ టఫ్ బట్ చాలామంది అనుకుంటారు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏం చేశారంటే చేశారండి ఇప్పుడు చేయకపోతే ఎంతవరకు ఎలాగ అభివృద్ధి చెందింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐఎమ్ షూర్ డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రావచ్చేమని నేను అనుకుంటున్నాను అభివృద్ధి అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటి సార్ అంటే అమరావతిలో ఏం అభివృద్ధి మీరు చూశారు దేని గురించి చాలా అభివృద్ధి అండి ఇప్పుడు అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా మనకి వాటర్ విద్యుత్ విద్యుత్ శక్తి మనకి కరెంటు ప్రాబ్లం అయ్యేది పవర్ కట్ అయిందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవు ఇప్పుడు మా ఊరు తీసుకోండి అప్పుడు అంతకుముందు సిక్స్ అవర్సే ఉండేది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది అది కూడా గమనించాం వాటర్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మా ఊరు శ్రీకాకుళం జిల్లా దగ్గర అక్కడ నాగూర్ అని అక్కడ ఉంది అక్కడ తోటపల్లి అది కూడా అంతకుముందు ఎప్పుడు చేయలేదు ఇంతవరకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫోర్టీ ఇయర్స్ నుంచి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా ఏం చేసిన డెవలప్ చేసి ఇది ఇప్పుడు నది కూడా నాగావల్ నది కూడా దానికి చేసి అది కూడా డెవలప్మెంట్ చేశారండి అఫ్కోర్స్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇది నాట్ ఈ స్మాల్ జాబ్ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ జాబ్ అది కూడా చాలా వరకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కంప్లీట్ చేశారు చాలామంది అఫ్కోర్తే ఇక్కడ అఫ్కోర్స్ ఇవన్నీ ఈ పెన్షన్స్ అని అలాంటివన్నీ వాళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళు చేస్తారు ఇదంతా అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ వాళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళు కూడా మన చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చేశారు పథకాలు చాలా పథకాలు చాలా ఉన్నాయండి బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఇప్పుడు ఏ పథకాలు ఇచ్చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చేస్తే అమల్లో పెరిగిస్తే చాలా బాగుంటుందండి అంటే 
డెఫినెట్గా మన అఫ్ కోర్స్ మా అంతకు ముందు కూడా ఐటీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే కదా ఇప్పుడు మన అందరూ వచ్చారంటే చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళే వచ్చారు ఇక్కడ అమెరికా కళ అందరూ వాళ్ళందరూ సో అఫ్ కోర్స్ ఆ విధంగానే ఈ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఉంది దట్స్ వాట్ ఎవరిబడి ఎక్స్పెక్టింగ్ అండి మీ అభిప్రాయం అంటే ఇప్పుడు ఇండియా చూసారనుకోండి ఇండియాకి స్వతంత్రం వచ్చి దాదాపు డెబ్బై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఎంత టైం పట్టింది దాన్ని చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగు ఏళ్ళలో ఎంత చేయగలరు అని అని చూస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనం పక్క పక్క స్టేట్ తెలంగాణ కంపేర్ చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు సో అతను వచ్చి చాలా చాలా కంపెనీలు తీసుకొచ్చారు దాంతో కంపేర్ చేస్తే మన ఆంధ్రాలో మనం చాలా వెనకబడి ఉన్నాం సో ఎందుకంటారు అంటే హైదరాబాద్ అండి కారణం హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మినిస్టర్గా ఉన్న చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అవి డెవలప్ చేశారు చాలా అన్ని కంపెనీస్ అక్కడే వెళ్ళారు సిలికాన్ వ్యాలీ లాగా అన్ని అంత చూస్తే హైటెక్ సిటీ అవన్నీ చూసారంటే చాలా బాగా డెవలప్ అయిపోయింది మీరు అమరావతి ఏం లేదు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అంటే టైం పడుతుంది అందువల్ల ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకుని ఆయన చేస్తారని చెప్పి ఈ విధంగా అందరికి సహాయం చేస్తారని చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నా అందరూ కానీ ఇది రైల్వేసు జంక్షన్స్ అన్నీ మార్చేసి కొత్త ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అన్నీ చేంజ్ అవుతున్నది కదా ఇది కొత్త కొత్త క్యాపిటల్ కదా అందువల్ల టైం పడుతుంది కానీ ఓపిక కొంచెం ఓపిక ఉండాలి హైదరాబాద్కి తర్వాత హైదరాబాద్ తీసేస్తే తెలంగాణ ఏముంది సో ముఖ్యంగా వచ్చేసి మనకు స్పెషల్ స్టేటస్ తీసుకుందామండి సో స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది చాలా 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 కీ కీ పాయింట్ లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్లో కూడా మనం చాలా చూసాం అది సో దాన్ని తీసుకురావడం వల్ల మనకు వచ్చేసి మిగతా కంపెనీలు అట్రాక్ట్ చేసుకునే దానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది బికాస్ దాని వాళ్ళకి వచ్చేసి లైక్ ట్యాక్స్లో చాలా వరకు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనేసి కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చేసి అది అక్కర్లేదు మనకు అనేసి అన్నారు కదా సో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు బట్ ఎలక్షన్ ముందు వచ్చేసి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేసి మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకున్నారు సో అది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఏమ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ అంటే ఇనీషియల్గా ఏం చెప్పారంటే అంటే స్వతంత్ర ఐ మీ స్వాధీనంగా ఉండాలని చెప్పి ఆయన సెల్ఫ్ హెల్ప్ చూసుకోవాలని చెప్పి ఆయన ట్రై చేశారు ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ బికాస్ కాంపిటీషన్ హైదరాబాద్ ఆల్రెడీ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి వాళ్ళని ఇది అమరావతి తీసుకురావడం చాలా అంత సులభం కాదు అందువల్ల అది ఆయన త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో రియలైజ్ చేశారు అందుకని స్లోగా మళ్ళీ హైదరాబాద్ మీద ముఖ్యత ఇస్తామని చెప్పి అది చూస్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సో సో ఇన్ జనరల్ లైక్ హౌ హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ యూనో ఓవరాల్గా చేసి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాక్టరీ ఎట్లా ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా మీరు నెల్లూరు నుంచి కదా నెల్లూరులో ఎలా ఉంది వ్యవసాయ అంటే అదే నేను ఇండియా వదిలి చాలా ఏళ్ళు అయిపోయింది కాబట్టి నెల్లూరు ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు అది నిజం చెప్పాలా కాకపోతే ఏమంటున్నానంటే ఆంధ్రాలో చంద్రబాబు నాయుడు ఏదో అయింది మన వైఎస్ఆర్ పార్టీలో ఏదో జరిగిందని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు పైకి వచ్చేసారని చెప్పి చెప్తున్నారు Thank you very much and thanks a lot for your view. So, Gopri Krishna, GKTV, New Jersey.